यह तो पबजी है पबजी नॉट रियली बट लिटरली एक्स्ट एक्शन मूवी को रियल लाइफ का पबजी भी कह सकते हो इतना ज्यादा एक्शन खून खराबा था इसमें एक बार के लिए तो आप इस मूवी को जॉन विक के मूवी से भी कंपेयर कर पाओगे ऑल दो जॉन विक के मूवी कुछ अलग ही लेवल की थी बट एक्सट्रैक्शन भी एक्शन के मामले में कुछ कम नहीं है और इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर सैम हैंग्रेव को ही जाना चाहिए क्योंकि अगर स्टोरी को छोड़ भी दे तो एक्शन टॉप नॉच है और शायद ही आपने ऐसा रॉ एक्शन कहीं और देखा होगा तो कैसे हो यार देखो मुझे मोस्टली स्टोरी सेंट्रिक फिल्म में ही पसंद आती है बट मान जो इतना बेहतरीन एक्शन है इस मूवी में कि ऑल द स्टोरी एवरेज है मैं कंप्लेन नहीं कर सकता और तो और मेरी मानो मूवी जितना जल्दी पॉसिबल है देख डालो प्लस नेटफ्लिक्स ने एक्सट्रैक्शन को हिंदी में भी रिलीज किया है तो कोई बात का तो टेंशन है ही नहीं ऑल मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इंग्लिश समझ सकते हो तो इंग्लिश वर्जन ही देखो सब तो है ही मूवी जहां एक्शन वाइज परफेक्ट था स्टोरी में ज्यादा कुछ डिस्कवर करने को था नहीं जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है बट ये थोड़ा सा और कैरेक्टर्स को फॉर्म करने दिया जाता तो अच्छा रहता और अब कैरेक्टर्स की बात हुई ही है तो याद आया की कि कितने ही एक्टर्स को वेस्ट किया गया है इस फिल्म में पूरी मूवी में हमको सिर्फ क्रिस हेम्सवत और रुद्राक्ष जयसवाल तो दिखते ही हैं बट इनके अलावा सिर्फ रणदीप हुड्डा ही हमको कुछ करते हुए भी दिखते हैं रेस्ट जितने भी कैरेक्टर हैं उनका उतना ही रोल है जितना कि आपने को ट्रेलर में दिखने को मिला था बहुत ही कम जो कि थोड़ा सैडनिंग तो था ही स्पेशली पंकज त्रिपाठी के लिए जिनको सिर्फ एक लाइन का डायलॉग बोलने को मिला था बट टेंशन नॉट उतने में ही पंकज सर ने अपना कमाल दिखा दिया नेक्स्ट जो कैरेक्टर पर और थोड़ा काम किया जा सकता था वह था प्रियांशु का कैरेक्टर प्रियांशु को जितना भी दिया गया उन्होंने उतना तो बहुत अच्छे से किया ही बट अगर उनके कैरेक्टर को और थोड़ा फॉर्म करने दिया जाता तो बहुत अच्छा होता इवन मुझे तो ऐसा लगा कि ट्रेलर में जिनको जितना स्क्रीन टाइम मिला था मूवी में कम्प्लीटली अपोजिट हुआ जैसे कि ट्रेलर में रणदीप हुड्डा को बिल्कुल ही ना के बराबर दिखाया गया था बट मूवी में उनका एक बहुत ही पिविटल रोल है और स्क्रीन पे वह वन थर्ड ऑफ द टाइम रहते ही है ट्रेलर के वेरी स्टार्ट से ही हमको पता चल जाता है कि क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर टाइलर एक ब्लैक मार्केट मर्सनरी है जो कि पैसों के लिए कुछ भी करता है और इतना ही नहीं हमको यह भी बताया जाता है कि टाइलर की कुछ पास्ट भी है जो कि उसको इमोशन लेस बना चुका है ऐसे में उसे मिलता है एक असाइनमेंट असाइनमेंट इंडिया के ड्रग लॉर्ड के बेटे को बचाने का यानी कि एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम द हैंड्स ऑफ बांग्लादेशी ड्रग लॉर्ड इस दो घंटे के फिल्म में हमको दो सपलॉट भी दिखने को मिलता है फर्स्ट टाइलर का और सेकंड साजू का जो कि बहुत हद तक जरूरी भी था नहीं तो स्टोरी बेसिकली सिर्फ पाँच मिनट की ही रह जाती और फिर इतना एक्शन देख के शायद आप बोर भी हो जाते तो अब अगर मूवी की कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव की फर्स्ट पॉइंट हो सकता है इसका स्टोरी जी हाँ स्टोरी बहुत ही छोटी सी थी और बहुत ही प्रिडिक्टेबल और कॉमन भी और ऑल द स्टोरी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है बट आई स्टिल लाइक इट और मैं रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को जरूर देखें नेक्स्ट ओवी और टाइलर के कैरेक्टर के बीच हमें कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई थी बट पर्सनली स्पीकिंग ये क्लियरली मुझे मिसिंग लगी और अगर आप मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं तो यह सवाल तो आपको भी आया ही होगा जब ओवी के पास ऑप्शन रहता है कि वह या तो साजू के साथ जाए या फिर टाइलर के साथ तो वह क्यों टाइलर के साथ भागता है गिवेन कि साजू को वह पहले से ही पहचानता है बट टाइलर को नहीं जिससे कि सिर्फ कुछ देर पहले ही मिला है तो यहाँ पे आई फील कि ओवी और टाइलर के कनेक्शन को प्री मेच्योर ही दिखा दिया गया था इसके अलावा मुझे सब चीज फाइन ही लगी एज पर द प्लॉट रिक्वायरमेंट तो अब पॉजिटिव की बात करें तो जिसमें की सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका एक्शन ऐसा एक्शन आपने शायद ही किसी दूसरी मूवी में देखा होगा और आई बिलीव कि अगर सैन हैंग्रेव इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे होते तो शायद हमें इतना स्मूथ एक्शन नहीं देखने को मिलता इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी एक ऐसी पॉइंट है जिसकी तारीफ करनी बनती है हर एक एंगल हर एक कैमरा मूवमेंट जबरदस्त और काबिल तारीफ लगी मुझे स्पेशली वह पाँच से दस मिनट का एक कंटिन्यूस स्केच शॉट जो कि ऑब्वियसली एक शॉट में करना पॉसिबल नहीं था बट इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से टेलर करी गई है कि आपको एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह एक कंटिन्यूस शॉट नहीं था भाई क्या शॉट था वो मतलब एक बार देखो आप फैन हो जाओगे जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ एक एक्शन पैक्ट मूवी देखने के लिए कि एक्सट्रैक्शन मूवी को आप कभी भी देखना रिग्रेट नहीं करेंगे तो जाओ जल्दी से देख लो तो ये था मेरा रिव्यू एनालिसिस और ओपिनियन इस मूवी एक्सट्रैक्शन का और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह ट्रेलर कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक हमसे जुड़ने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद सबा खेर